Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы разберемся, почему стиральная машина рвет вещи при стирке. Независимо от устройства стиральной машины, причины этой проблемы одинаковые. У меня стиральная машина фирмы LG, модель стиральной машины F189LDW. Всего существует 4 причины, почему стиральная машина рвет вещи. Первая причина – это неправильно выбранный режим стирки для нежных тканей. Вторая причина – застревание мелких деталей вещей между барабаном и баком. Эти причины мы исключаем, потому что этих проблем здесь не было. И две следующие проблемы – это повреждение поверхности внутреннего бака за счет воздействия всевозможных металлических предметов. Маленькие задиры и царапины могут способствовать зацепу вещей и их порче. Для того, чтобы выявить повреждение внутренней поверхности барабана, необходимо взять носок или нейлоновые колготки, одеть их на руку и провести по всему баку с внутренней стороны. И сейчас здесь никаких стрелок нет. По боковой стенке и по задней. На поверхности колготок затяжек и стрелок нет. Значит внутренняя поверхность барабана без повреждений. И четвертая, самая распространенная неисправность, это люфт барабана. Неисправность барабана может быть вызвана люфтом подшипников, которые со временем срабатываются и ржавеют при повреждении сальника. Также причиной люфта барабана может быть повреждение крестовины барабана. При этом начинается дисбаланс и вещи попадают между уплотнителем и барабаном. Люфт барабана можно определить визуально и при включении стиральной машины. В первую очередь необходимо открыть дверцу стиральной машины, прокрутить барабан и слегка его пошатать. Если слышен гул, заметный люфт, то это проблема с подшипниками стиральной машины. Для того, чтобы окончательно убедиться в этой проблеме, необходимо подключить стиральную машину к водоснабжению и электричеству и проверить, как она работает. Не должно быть никаких биений и прыжков стиральной машины при стирке. Для того, чтобы выявить биение барабана, я возьму Массивное тяжелое покрывало. Положу его в стиральную машину и включу ее на максимальное количество оборотов для стирки. Выбираем максимальное количество оборотов. Полоскание и отжим. И запускаем стирку. Вот при отжиме появляется характерный стук и вибрация барабана. Ну а теперь приступим к замене подшипников барабана. Для этого необходимо снять бак с барабаном. Порядок действий похож на аналогичные машинки других производителей. Единственное отличие, что есть машинки с прямым приводом, есть не с прямым. У меня машинка с прямым приводом, поэтому порядок снятия двигателя будет немного другой. В первую очередь с помощью крестообразной отвертки необходимо открутить два шурупа на задней верхней крышке стиральной машины. Немного крышку подвигаем на себя и вверх. Вот крышка снята. После этого откручиваем шланг подачи водопроводной воды. Под ним есть маленький фильтр. И необходимо иногда его проверять, если нет подачи воды в машинку. Он нанимает с помощью плоскогубцев или чем-то поддев. После этого снимаем крышку заднего технологического отверстия. Здесь также есть 4 шурупа, которые необходимо открутить крестообразной отверткой. Слегка его выгибаем и вынимаем из этих пазов вверху и внизу. После этого необходимо снять панель управления вместе с ее платой. Вытаскиваем торпашкоприемник. Нажимаем центральную часть и он легко выходит из своего паза. Теперь с помощью той же крестообразной отвертки откручиваем два шурупа по бокам порошка приемника. Теперь с помощью плоской отвертки отщелкиваем 
две пластиковые защелки в верхней части панели. Вот панель начала выниматься. Тянем панель на себя и вверх. Слегка подеваем с той стороны отверткой. И панель выходит со своих защелок. Теперь отсоединяем от платы управления все провода и разъемы. Слегка поджимаем отверткой разъем и вынимаем его из своего гнезда. Вот плата управления с панелью снята. После этого нам необходимо снять манжету переднего люка. Для этого открываем дверцу люка, берем плоскую отвертку и поддеваем под нижней частью манжеты пружинку, которая держит стопорное кольцо. Здесь есть такая пружинка, которая фиксирует стопорное кольцо от выпадания из манжеты. После этого поддеваем манжету и засовываем ее поглубже за переднюю стенку стиральной машины. После этого необходимо снять нижнюю декоративную панель. Для этого открываем лючок аварийного слива воды и фильтра. И крестообразной отверткой откручиваем шуруп крепления нижней панели. Поддеваем панель и выводим ее из своего зацепления. Вот она снята. Пришло время снять переднюю панель стиральной машины с дверцей люка. Для этого с помощью все той же крестообразной отвертки необходимо открутить два шрупа по бокам и три внизу передней панели. И аккуратно отсоединяем переднюю панель, слегка приподняв ее вверх и на себя. Сильно не тянем, потому что необходимо отключить провода замка переднего люка. Вот замок отсоединен. Убираем переднюю панель стиральной машины в сторону и продолжаем работу. Теперь с помощью трещотки и оловки на 10 откручиваем болты передних противовесов. И откручиваем болты верхнего противовеса. И снимаем верхний противовес. Теперь необходимо снять порошкоприемник. Для этого отсоединяем шланг, который идет в бак с хомутом. Также откручиваем наливной клапан, тем самым не придется снимать эти разъемы, потому что они туговаты. Отсоединяем провода электропитания клапана. И откручиваем клапан от корпуса с задней стороны. И вынимаем наливной клапан вместе с порошкоприемником. Отсоединяем шланг прессостата. Теперь откручиваем хомут шланга слива воды. Здесь также понадобится обычная крестообразная отвертка, которой ослабляем хомут. И снимаем сливной шланг. Теперь отсоединяем провода питания Тена. Здесь правда разъем отломанный, поэтому придется его припаять. Теперь будем откручивать инверторный двигатель. Для этого используя 
головку на 17. Вот, Выкручиваем центральный болт. Придерживая барабан рукой, начинаем крутить. Он очень туго затянут, поэтому здесь нужно большое усилие. И аккуратно снимаем крышку. И откручиваем 6 болтов крепления крышки. Головкой на 10. И соединяем двигатель от разъемов. Вот такой двигатель инвертор. Отсоединяем от бака хомуты крепления шлейфа подключения электродвигателя. И отодвигаем в провод в сторону. Теперь будем снимать стойки бака. Здесь есть такие фиксаторы пластмассовые. Советуют надевать головку на 13, при этом этот фиксатор прячется. Ну, я попробую продавить его рукой и с помощью отвертки потихонечку выдвинуть. Или можно использовать подсколупцы для облегчения снятия. Тянем просто в эту сторону и вот он свободно выходит. Осталось вертикально поставить стиральную машину. И снимаем верхние пружины крепления барабана. Вынимаем фиксаторы пружин. И просто поднимаем пружину. Она легко снимается. И после этого можно вынимать бак из стиральной машины. На следующем этапе нам необходимо добраться до сальника и подшипников барабана. Для этого используем трещотку и все ту же головку на 10. Раскрутим все болты по диаметру бака и расколем его на две части. И снимаем верхнюю часть бака. Смазываем ось вала с помощью аналога ВД-40. И небольшими ударами выбиваем ось крестовины из подшипника. И вынимаем из бака барабан. Вот на валу видны следы коррозии. Значит, сальник пропускал воду и подшипник Внутренний поджавел. В первую очередь нужно вынуть сальник подшипников в барабане. Отверсткой поддеваем и он легко выходит. Здесь видно куча грязи. Вода попадала, ржавый подшипник. И начал уже шуметь. Нагревательный элемент в баке сравнительно чистый. Значит вода была хорошего качества, не жесткая и применялись хорошие порошки. Для начала уберем лишнюю грязь на посадочном месте подшипника и будем размачивать посадочное место с помощью ВД-40. Хорошо пробрызкиваем. Для убивания подшипников я буду использовать такой небольшой инструмент типа зубила с утяжелителем. Положим бак той стороны вниз и будем через верхнюю часть убивать короткими ударами. Выпал. И выбьем теперь наружный подшипник. Устанавливаем на деревянные поставки. Вот подшипник выбит. Наружный подшипник не имеет большой выработки, но крутится с шумом. Что говорит 
об износе шариков. Теперь почистим мелкой наждачной бумагой посадочное место подшипников. На следующем этапе будем запрессовывать новые подшипники. Хорошо почистим посадочное место, смажем их с помощью литола или солидола и будем забивать с помощью старого подшипника или таким специальным приспособлением для запрессовки подшипников. Промазываем солидолом посадочное место. Продеваем механизм для запрессовки с другой стороны и начнем запрессовывать. Закручиваю гайку, начинаем запрессовку. Вот машина запрессован. Снимаем механизм для запрессовки. Проверим работу. Вот подшипник стоит на своем месте. И делаем то же самое с наружным подшипником. Проверим работу подшипника. Он вращается плавно, без заеданий. Теперь необходимо поставить на свое место сальник. Сальник здесь необычный, с таким ребрышком. Я купил новый, уже с консистентной смазкой водостойкой. Если их сравнить, то на старом сальнике больше внутренний диаметр, чем на новом. Хорошо, вычищаем посадочное место сальника. Берем новый сальник, смазываем наружную сторону тонким слоем консистентной смазки. Пальцем можно ее разровнять, чтобы она попала во все ребристые поверхности. Промазываем посадочное место контрольно. И ставим сальник на свое место. Для его посадки я применяю такую оправку. На следующем этапе необходимо слегка увеличить посадочный диаметр вала крестовины барабана. Здесь видно, что старый подшипник терся своей внутренней частью и при этом вырабатывался на лед черный. Значит, он сидел неплотно. Необходимо замерить диаметр посадочного места и внутренний диаметр подшипника и в соответствии с этим увеличить толщину этого элемента. В моем случае разность размеров 0,1 мм. Поэтому необходимо слегка его нарастить. Для этой цели можно воспользоваться фиксатором резьбы, который позволяет зафиксировать размеры до 0,2 мм. Для этого в домашних условиях можно воспользоваться точечной микросваркой, омеднением или оцинковыванием. Омеднение не дало должного результата, очень маленькие размеры, поэтому возьмем аппарат-инвертор, самый обычный, старое ножовочное полотно и будем работать. Выставляем на инверторе самый маленький ток. Для того, чтобы не повредить втулку на валу крестовины под сальник, необходимо вырезать прокладку из плотного картона. Включаем инвертор, берем ножовочное полотно и начинаем вводить по этой плоскости вместе посадки подшипника. Подключаем минусовый провод в этом месте, там где не будет посадки подшипника. В итоге получилась такая небольшая напайка и необходимо обработать напильником и наждачной бумагой.
конечном итоге, после небольшой обработки, подшипник становится с натягом и уже не проворачивается. Люфта нет, значит можно собирать. Сальник стоит крепко, без перекосов. Наносим консистентную водостойкую смазку по периметру внутренней части сальника. Немного консистентной смазки наносим на втулку, где будет тереться сальник. И наносим небольшое количество резьбового герметика в месте прилегания подшипника, который мы сегодня притирали. И ставим на место внутреннюю часть бака. Все стало четко и без перекосов. Проверяем, как крутится барабан, проскальзывание и люфта. Перед сборкой барабана я рекомендую промазать резиновую прокладку силиконовым герметиком. Если вы этого не сделаете, то возможно после сборки и запуска стиральной машины бак потечет. И соединяем две части бака. И с помощью ключа головки на 10 закручиваем все болты по периметру бака. Теперь осталось поставить на место нагреватель воды в бак. Я промазал по периметру уплотнительную резинку консистентной смазкой, для того, чтобы было легче зажать ТН, и здесь не протекала вода. Также пришлось припаять один контакт, потому что он отломался. Я припаял оловом с применением паяльной кислоты. Вставляем его в бак до упора и зажимаем головкой на 10 этот болт. Он подопрет резинку с той стороны. Барабан с баком готовы, осталось только собрать все в обратном порядке. Подвешиваем бак на пружины. Фиксируем крепление пружин на свое место, чтобы они не выпали. Устанавливаем на место фиксаторы стоек бака. Слегка их смазываю бетолом, чтобы они легче вошли в свои пазы. Теперь подключаем на место сливной шланг от помпы. Он крепится хомутом. Фиксируем к баку шлейф подключения электродвигателя с помощью хомутов. Теперь подключаем к шлейфу двигатель и прикручиваем его к барабану. Одеваем на двигатель крышку. Теперь наносим на центральный болт фиксатор резьбы и закручиваем его со средним натягом. Теперь подключаем нагревательный элемент и термостат. И фиксируем хомутами шлейф нагревательного элемента.
Теперь прикручиваем на место передний и верхний балласт. Ставим на место порошкоприемник с клапаном подачи воды. Ставим на место переднюю панель, подключив замок люка. И ставим на место нижнюю декоративную панель. Ставим на место плату управления с панелью управления. Подключаем все разъемы на свои места. И защелкиваем сначала нижние зажимы, затем верхние. Закручиваем болты крепления порошка приемника. И устанавливаем на место лоток для порошка. Фиксируем манжет люка. Выводим его наружу так, чтобы он оделся своим кантом на выступ орловины. И фиксируем его распорным кольцом. Теперь можно проверить, как стирает стиральная машина. Я воспользуюсь такой большой плюшевой игрушкой, для того, чтобы дать максимальную нагрузку на барабан. Вот максимальные обороты, тряски нет, барабан не дребезжит, одежду не рвет. Вот стирка закончилась и проверим, что же с собакой. Собака целая и не порванная. Наша стиральная машинка работает в штатном режиме. После проверки осталось только прикрутить верхнюю и заднюю крышку. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотри видео о том, что делать, если ваша стиральная машина рвет вещи. В моем случае причиной поломки был износ подшипника и посадочного места вала крестовины барабана. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.